வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் எனக்கு உங்களுக்கு பேங்களூர் ஒரு கர்நாடகா ஃபேமஸ் ரெசிபி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம் இது சௌச்சோ பாத் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் சௌச்சோ பாத் ஒன்றும் இல்லைங்க உப்புமா அண்ட் கேசரி பைனாப்பிள் கேசரி இந்த ரெண்டு ஐட்டமும் ஒன்றா வந்து அவங்க செஞ்சு பரிமாறுவாங்க இங்கே இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் இந்த உப்புமா அண்ட் கேசரி பேர் வந்து சௌச்சோ பாத் அந்த காம்பினேஷன் வந்து இங்கே இருக்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நாங்கள் வீக்கெண்ட்ஸில் இந்த உப்புமா அண்ட் கேசரி செஞ்சு சாப்பிடுவோம் இது தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரவ நம்ம கேசரிக்கு அண்ட் உப்புமாக்கு அலந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அலந்து வச்சுருக்க அத்தனை பொருட்களோட லிஸ்ட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பயப்படாதீங்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸ் லிஸ்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் நெய் தேவைப்படும் பெருங்காயம் தூள் உப்புமாக்கு நம்ம எப்படி ரெகுலராக பொடியாக நறுக்கிக்கும் தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகா சென்டரில் கீறி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில்ல கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பைனாப்பிள் கேசரிக்கு கொஞ்சமாக பைனாப்பிள் எசன்ஸ் அது இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் என்ன விட்டுடலாம் கொஞ்சமாக வந்து ஃபுட் கலர் எல்லோ ஃபுட் கலர் ஏலக்காய் வந்து தட்டி வச்சுருக்கோம் முந்திரி பருப்பு திராட்சை பழம் பைனாப்பிள் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சர்க்கரை தேவைப்படும் கேசரிக்கு ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ்ங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் லிஸ்ட்டெல்லாம் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் முதல் வந்து இந்த ரவை வந்து வறுத்துக்க போகிறேன் நிறைய பேருக்கு இந்த ரவை வறுக்கிறது தெரியாது குக்கிங் ரெகுலராக பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ஒரு கடாயில் ரவை வறுக்கும்போது கடாய் நல்லா மிதமான தீயில் வச்சு நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க முதல் ரவை சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த கடாய் நல்லா சூடாகிடணும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ரவையை வறுக்கணும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து கை விடாமல் நீங்கள் அந்த ரவையை வறுத்துகிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா அது தீ பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இது தெரிஞ்சிருக்கு அது எனக்கே கூட ஒரு ரொம்ப நாள் தெரியல இந்த ரவை வந்து சீக்கிரமாக தீயோணு ஸோ முதல் முதல் நான் இந்த உப்புமாலாம் செய்கிறப்போ ஒரு ரவை நிறைய நான் தீச்சிருக்கேன் ஸோ பார்த்து நீங்கள் வந்து கை விடாமல் அதை நல்லா வறுத்துகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் வறுக்கிறப்போ அது வந்து நல்ல ஸ்மெல் வரும் நல்ல ஸ்மெல் அண்ட் லைட் ப்ரௌன் கலர் வரும் அப்போ தான் நீங்கள் அதை அடுத்துலேருந்து இறக்கி வைக்கணும் அது வரைக்கும் நல்லா வறுத்துகிட்டே இருக்கணும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கை விடாமல் வறுத்துகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் ரவை நல்லா வறுத்தீங்கன்னா உப்புமாவில் வந்து கட்டி முட்டி தட்டாது ஸோ நல்லா ஈவனாக உங்களுக்கு உப்புமா நல்லா வரும் சாஃப்டாக இருக்கும் வாயில் வச்சதும் அப்படியே நல்லா கரைஞ்சி போகும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஈவனாக உப்புமா செய்யணுன்னா நல்லா ரவையை வறுக்கணும் இப்போ லைட் ப்ரௌன் கலர் மாறுது பாருங்கள் அந்த ரவை இப்போ நான் இறக்கி வச்சிட போகிறேன் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சிட போகிறேன் அதே பேண்டில் வந்து நான் கேசரிக்கு தேவையான ரவையை வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ கேசரிக்கு நம்ம எப்படி வறுக்கணும் ரவைனாக்கா கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கணும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து அதில் வந்து நீங்கள் இந்த கேசரிக்கு தேவையான ரவையை வறுத்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு ஈவனாக கேசரி வரும் அந்த கேசரி டேஸ்ட் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எப்போவுமே நீங்கள் ரவை ஹேண்டில் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்க ரவை சீக்கிரமாக தீ பிடிக்கும் நீங்கள் அது மிதமான தீலையே வச்சு அது நல்லா வறுப்பட்டு வரணும் இல்லைனா அது சீக்கிரமாக தீ பிடிக்கிற சான்சஸ் இருக்குது குக்கிங் தெரியாதவங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் குக்கிங் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து அந்த ரவை பார்த்தீங்கன்னா நெய்யெல்லாம் நல்லா உறிஞ்சிடுச்சு ரவையில் ஒரு குவாலிட்டிங்க அது சீக்கிரமாக நெய் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அந்த தண்ணி நம்ம சேர்க்குற தண்ணியை உறிஞ்சிடும் எக்ஸஸாக ஆயில் வந்து அதுக்கு தேவைப்படும் ஸோ எல்லாமே பொருட்கள் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக தான் சேர்க்கணும் இந்த ஐட்டமுக்கு இப்போ இந்த கேசரி கிரவையும் ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கங்க முந்திரி பருப்பு திராட்சை பழம் ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சு போகிறேன் இதெல்லாம் முன்கூட்டியே நீங்கள் தயார் பண்ணி வச்சுக்கிங்கன்னா உங்களுக்கு உப்புமா தயாரானதோ கேசரியும் ரெடி ஆகிடும் ரெண்டுமே சுட சுட நீங்கள் வந்து பரிமாறலாம் அதுதாங்க ட்ரிக்கு இந்த ரெசிபிக்கு எல்லாமே முன்கூட்டியே நீங்கள் எல்லாமே ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு நிமிஷத்தில் இந்த ரெசிபி ரெடி ஆகிடும் எடுத்து நீங்கள் ரெண்டு டிஷ்ஷும் ஒன்றா சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ சுட சுட நீங்கள் நம்ம அதை சாப்பிட்றப்போ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த முந்திரி பருப்பும்
முந்திரி வறுத்த பேன்லேயே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து அன்னாசி பழம் கூட நான் வந்து வறுத்து எடுத்துட்டு போகிறேன் இந்த அன்னாசி பழம் வந்து நம்ம நெய்யில் சேர்த்ததும் அது சீக்கிரமாக வந்து போயிடும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துக்காங்க அதில் நம்ம எதுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்க்குறோம்னா அந்த அன்னாசி பழத்தில் ஒரு மாதிரி லைட்டாக புளிப்பு இருக்கும் அண்டு அந்த அன்னாசி பழம் சீக்கிரமாக கரைஞ்சி போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் சர்க்கரை அதில் சேர்த்து நீங்கள் வந்து அது குக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து சீக்கிரமாக கரையாது அண்டு நல்லா வெந்தம் போகும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட்டும் கூடும் இந்த ரெசிபியின் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ அபவுட் பேரன் இருக்கும் அந்த செக்ஷனில் வந்து இந்த ரெசிபியை நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் ஃபுல் ரெசிபி எனக்கு அங்கே கீழே போஸ்ட் பண்ண முடியலனா நீங்கள் வந்து என்னோடய பிளாக் விசிட் பண்ணலாம் பிளாக் லிங்க் வந்து ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிளாகுக்கு டைரெக்ட் பண்ணும் பிளாகில் இந்த ரெசிபி மட்டும் இல்லை நிறைய ரெசிபீஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸ் அங்கே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக பிளாக் விசிட் பண்ணி இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த ரெசிபி வந்து கம்யூனிட்டி டேபில் கூட போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் யூடியூப் கம்யூனிட்டி டேப் இருக்குது ஸோ யூடியூப் கம்யூனிட்டி டேப் கூட யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் ஃபேஸ்புக் மாதிரி தான் அது ரெகுலராக அங்கே அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கேன் ஸோ நான் வந்து கம்யூனிட்டி டேப்பில் கூட நீங்கள் வந்து விசிட் பண்ணி இந்த ரெசிபியை நோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பைனாப்பிள் ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்துருச்சுங்க அதை கூட கை விடாமல் நல்லா கலரிட்டே இருக்கணும் அதை பார்த்துட்டே இருக்கணும் இல்லைனா அந்த பைனாப்பிள் கரைஞ்சி சீக்கிரமாக வந்து வழிவழின் ஆகிடும் அது வரைக்கும் ஆக விடாதீங்க லைட்டாக வந்தால் போதும் வெந்ததும் இறக்கி நம்ம அடுப்புலேருந்து இறக்கி வச்சிட வேண்டியது தான் இப்போ நான் வந்து உப்புமா தயார் பண்ண போகிறேன் பைனாப்பிள் வெந்துருச்சு நம்ம கேஷ்யூ நட்ஸ் எல்லாம் வறுத்து வச்சாச்சு ரவாலாம் வறுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ எல்லாமே இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடியாக இருக்குது நான் ரவை வறுத்த பேன்லேயே வந்து உப்புமா தயார் பண்ண போகிறேன் எண்ணெய் சேர்த்தாச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உப்புமாவுக்கு நிறைய எண்ணெய் தேவைப்படும் நிறைய உப்பு தேவைப்படும் நிறைய தண்ணி தேவைப்படும் ஸோ பார்த்து நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கணும் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் உப்புமா தயார் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து தண்ணியை கொதிக்க வச்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த உப்புமாவில் வந்து நீங்கள் பச்சை தண்ணி சேர்க்க மாதிரி இல்லை நல்லா சுடு தண்ணி சேர்க்கணும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு அடங்கணும் உளுத்தம் பருப்பு லைட் ப்ரௌன் கலரில் ஃப்ரை ஆகி வரணும் ரெண்டுமே நல்லா பொறிஞ்சு அடங்கின பிற்பாடு அதில் வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகா தக்காளி கருவேப்பிலை பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி வந்து நீங்கள் கடைசியாக தூணும்னு விரும்பினாலும் அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் நான் எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்துட்டேன் ஏன்னா அது வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் கூடும் அந்த ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறாங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் தேவைப்படும் வெங்காயம் தக்காளி ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு பெருங்காயம் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் எப்போவுமே இந்த வெங்காயம் தக்காளி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா தக்காளியும் வெங்காயம் சீக்கிரமாக ஃப்ரை ஆகிடும் ரொம்பவே சீக்கிரமாக அந்த மசாலா வந்து தயாராகிடும் பெருங்காயம் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணதும் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உப்பு சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டர் எந்த சோஷியல் மீடியாவில் இருந்தாலும் என்னை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லா லிங்க்ஸுமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த சேம் ரெசிபி வந்து யூடியூப் இங்கிலீஷில் கூட போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் சேனல் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அங்கே கூட வந்து நீங்கள் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம ரவை சேர்க்க வேண்டியது தான் இப்போ ரவை சேர்த்துருக்கோம் ரவை சேர்த்து இன்னொரு முறை நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் இந்த மசாலாவில் இந்த டிப்பு வந்து எங்கள் அம்மா கொடுத்தாங்க எப்போவுமே ரவை சேர்த்து அந்த மசாலாவில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணோம்னா அந்த ரவையில் வந்து கட்டி முட்டி தட்டை தான் ஸோ நம்ம வந்து ரவையை வறுத்து வச்சுருக்க ரவையை இந்த மசாலாவில் சேர்த்து இன்னொரு முறை நல்லா ஃப்ரை பண்ணால் அது நல்லா அந்த ஆயில் எல்லாம் கோட்டாகி நல்லா செப்ரேட்டடாக இருக்குமா கட்டி முட்டி ஈவனாக கட்டி முட்டியெல்லாம் தட்டாக தான் ரவை உப்புமா நல்லா ஈவனாக ஃபார்ம் ஆகுமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரவை வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு மனத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் நான் நெய் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ஸ்பெஷலாக நம்ம பண்ணுறப்போ வீட்டில் இந்த மாதிரி நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து சுடு தண்ணி சேர்க்கணும்
எப்பவுமே வந்து நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வர ரவை குவாலிட்டி மாறிட்டே இருக்கோங்க எப்பவுமே நம்ம ரவையில் வந்து அதிகமாக ஆயில் தேவைப்படும் சம்டைம்ஸ் இல்லைனா அதிகமாக உப்பு தேவைப்படும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை செக் பண்ணி நீங்கள் அதை சேர்த்துட்டே இருக்கணும் ரவை வந்து எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஈக்குவலாக அது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டு நல்லா சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகிட்டு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு உப்புமா எடுத்து ஹாட் பேக்கில் வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம கேசரி தயார் பண்ணணும் இப்போ கேசரிக்கு ஒரு மிதமான தீல கடாயை வச்சு அதில் எண்ணெய் அண்ட் நெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் நெய் நல்லா காயணும் காஞ்ச பிற்பாடு தான் நம்ம வந்து அதில் ரவை சேர்க்கணும் இப்போ எண்ணெய் நெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சுங்க இதில் நம்ம நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்க ரவையை சேர்க்கணும் கேசரிக்கு எப்போவுமே நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்க ரவை தான் சேர்க்கணும் சேர்த்து இது வந்து நம்ம இந்த எண்ணெய் எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் எங்கள் அம்மா வந்து முன்கூட்டியே இதெல்லாம் தயார் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க எப்போவுமே இந்த ரவா உப்புமாக்கெல்லாம் கூட கொஞ்சம் எக்ஸஸாக அவங்க உப்புமா பண்ணுற அன்னைக்கு எக்ஸஸாக ரவை வந்து வறுத்து எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த கேசரி கூட நீங்கள் வந்து முன்கூட்டியே இந்த மாதிரி நெய்யில் வறுத்து எடுத்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா மறுநாள் செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கேசரி கூட நான் சுடு தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பச்சை தண்ணி இல்லை நல்லா அந்த ரவை ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை ஆனதும் அளந்து சுடு தண்ணியை இதில் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ நீ வந்து பச்சை தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா அந்த ரவை வந்து ஒரு மாதிரி மொத்த ஒரு சான்சஸ் இருக்குது மாதிரி கட்டியாக இருக்கும் நல்லா இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு அந்த தண்ணியெல்லாம் அந்த ரவை நல்லா உறிஞ்சி அப்சர்வ் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா கலரிட்டே இருங்க ஸோ ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் அப்படியே கலரிட்டு அதை விட்டுடுங்க அந்த ரவை வந்து அந்த தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சிடும் இந்த ரெசிபியின் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோட பிளாக் டைரெக்ட் பண்ணும் பிளாகில் எந்த ரெசிபி மட்டும் இல்லைங்க நிறைய ரெசிபிஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெசிபி இன் டீட்டெயில் என்னோட பிளாகில் இருக்கும் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் என்ன ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் இதில் வந்து லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லா லிங்க்ஸ் ஃபார் மை சோஷியல் மீடியா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் த சேம் ரெசிபி இஸ் ஆல்சோ போஸ்டட் இன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் யூடியூப் இங்கிலீஷ் ஒரு லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ரவையில் நல்லா அந்த தண்ணி உறிஞ்சிடுச்சு அந்த எக்ஸஸ் தண்ணி இப்போ நம்ம அதில் சக்கரை சேர்த்து நல்லா கலரிட்டே இருக்கணும் சக்கரை சேர்த்ததும் அந்த சக்கரை நீர்க்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் அது நீர்த்து நல்லா அது வந்து லிக்விடி ஆகும் பைப்டாதிங்க அந்த கேசரி ஈவனாக ஃபார்ம் ஆகும் அந்த கேசரியில் வந்து சக்கரை ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆனதும் அதில் வந்து நம்ம பைனாப்பிள் சேர்த்துருக்கோம் நம்ம தூள் பண்ணி வச்சுருக்க ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துருக்கோம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த பைனாப்பிள் எசன்ஸ் கொஞ்சமாக எல்லோ ஃபுட் கலரி சேர்த்துருக்கேன் அதை நீங்கள் சேர்க்கல என்ன விட்டுடலாம் சாய்ஸ் உங்களை பொறுத்து இருக்கு இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் கலரிட்டு இருக்காங்க மிதமான தீல வச்சு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டேன் இந்த கேசரி வந்து நல்லா மலந்து ஈவனாக குக் ஆகி நல்லா வந்துருக்கு எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க எங்கள் அப்பா அம்மா ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேசரி நல்லா மலந்து வந்திருக்கு இப்போது இன்னத்துக்கு வந்து இல்லை நான் வறுத்து வச்சுருக்க அந்த கேஷு நட்டு திராட்சை பழம் எல்லாம் சேர்த்துட்டு போகிறேன் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இதை நான் வந்து பரிமாற போகிறேன் நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் டிப்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கேசரி அண்ட் உப்புமா உங்களுக்கு வீட்டில் தயாராகும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலி அவங்க குக்கிங் கற்றுக்கிறவங்களா இருந்தால் இந்த வீடியோ வந்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ ரெசிபி நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரவா உப்புமா அண்ட் கேசரி நான் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பேர் தான் சௌச்சோபாத் எங்கள் ஊரில் நாங்கள் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி வீக்கெண்ட்ஸில் சாப்பிடுவோம் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ரெசிபி நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த புதிய ரெசிபியோடு உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யாலக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பை பாய்